жогорку кеңеш бул эл тарабына шайланып келет. Элдин көз кырында турат, элдин сынында турат. Андан дагы биз элге барып, ошо элдин доосун алып атканда, ошо элдин атынан келип, бийликтин бир бутагында туруп алып, калыстыкты, адилеттикти, анан элдин арасындагы ушу бийлике жетпей көз жазында калган бардык көйгөйлөрдү биз ошол трибунадан туруп айтып, жөн эле айтып калбастан ошону мыйзам түрүндө бекитип, ошол мыйзамдын аткарылышын көзөмөлгө алабыз деп келген саны эл бар эле түшүнөт. Өзүңөр билгендей, ар бир келген эл тарабына шайланып келген жогорку кеңештин өзүнө жараса баасын эл берген. Э, ал эмес тарыхта легендарлуу парламент деген парламент мен парламент дагы аты калган. Ошол эле сыяктуу сын пикирлер дагы айтылат. Анткени биз ошол элдин арасында жүрүп, элдин көйгөйүн жаңы шайланып аткан деле эмес 5 жыл бою элдин арасында болуп эл менен кошо болду. Ошон үчүн көйгөйдүн бардыгын айтат. Анын парламенттин кемчилдиги дагы элге дана көрүнүп турат. А ошол жатынан алып караганда 5-чи чакырылыштын депутаттарына деле бир топ сын пикирлер айтылган. Аны мойнго калыш керек. Бирок ошого карабай эми баа салыштыруудан жыйынтык чыгарылат экен да ошого карабай мен бар үчүн айтпасам дагы абдан көп тажрибалуу мыйзам жаатында ошол эле мезгилде элдин көйгөйү менен аралашып жүргөн чыган саясатчы көрүнүктө ишмерлер биздин чакырылышта 5-чи чакырылышта арбын болчу. Алар ар бир келген мыйзамды ар бир келген өкмөт тарабынан келеби Ар бир келген ал эмес ошол эле мамлекет башчысы тарабынан келген гейбир билдирүүлөрдү эч бир көз жасымдыкка карабай пикирин айтып биз талкуулап турчубуз. Бардык мыйзамдар өзүнүн процедурасы менен өзүн эмес менен өтчү. Анан кийин көрсө, көрсө, мен катурак айтып койсом, жол болсо мындай бир өкмөттүн ишин сынга алып койсом, Жо болсо ошол өкмөт башчынын тапшырмасын мен мындай кыйшайсыз унчукпай эле аткарбай койсом, менин бир артымда бир жерим чокулуп калат, жымынтып калат деген дебеген аркасында куйругу жок депутаттар көкөн да көрсөчү. Ошол жаатынан алып караганда өзүңөргө белгилүү болгондой, кумтур маселеси менен биз кандай кырылыштык? Тимиле жекеме жеке чакалашканга чейин бардык. Ошол негиздин кумтур маселесин өкмөттүн алып келген постановлениесин өкмөттүн алып келген мыйзам биз акыр аягына чейин кармап туруп, биз ошол кумтур маселеси чечилбей кетти. Биз кеткенден кийин өзүңөр билесиңер, биздин не түк кумтурдун кен эмес ошол жерде өмүр бою Кайсы урпактан калган ал бизге, кайсы кылымдан калган белгисиз өмүр бойду бизди мурасыбыз болгон. Мөңгүнү уруксат бербеди, мөңгүнү башка жакка көчүр деп. Эми өзүн билесиң, мөңгү таш эмес да, кесип алып бир жерге көчүрүп баргандай. Мөңгүнү аны кесип бир жерге алып барганга чейин канча жоготуп болот. Мына ошону өткөздү. Кум төр, андан кийинки мына өзүңөргө белгилүү болгондой, бүгүн кылымдын кылмыш ишине айланган мына Бишкек электр жылуулук борборунун модернизациялоо боюнча эмне деген кылч айнашкан талкуулар болду. Ошого каршы пикирин билгизип, ошону жогору жактан басым жасап, жогору жактан суранып дагы, а дегенде басым жасап көрдү. Андан кийин бир-бирден суранып көрдү. Ошого дагы макул болбой. Жок. Жок, бул туура эмес болуп атат. Бул келишим туура эмес. Келечекте бул келишимдин артында чоң чыр жатат деп айтып өзүнүн доосун бербей койгон депутаттар да болгон. Мына ошол айтылган туура болгон экен. Мына бүгүн 2 жылга аяк басып келе атат. Кылымдын кылмыш иши деген ат менен бүгүн отурат. Ушундай биздин 5-чи чакырылышта ош кыйышы менен, сын пикири менен, көпчүлүк менен Ошол эле чекара маселесине келгенде биз канча чырылдап, ошондой өзүнүн оюн билдирген депутаттар бийлик тарабынан кысымга алынып, өзүң билесин, канча депутатты камап таштаган. Ошолор жөндөн-жөн камалган жок, өз эле барып кирип отуруп алган жок талар. Мына ошол кыйынчылыктын бардыгы деген мынау ошол мезгилде баягы жаш, жүрөгүндө жалы бар, өздөрүн баягы 
оппозициялық манайдағы фракциялы істеп тұрған атажыз фракциясын депутатын башында түшкен. Біремес қанша депутаты қамалды. Мұна ошындой ошқы ешменен біз бешінші чақырылышты аяқтадық. 